Estamos recibiendo con mucho gusto aquí en el Observador TV a integrantes del Sindicato de Policía de Montevideo, SIFPOM, que son Patricia Rodríguez y Fabricio Ríos. ¿Cómo andan? Un gusto recibirlos. Ustedes, en tanto son integrantes del sindicato de policías, son un buen termómetro de lo que es la sensación térmica de, la, de lo que la gente dice que, es, que estamos viviendo en materia de seguridad o inseguridad, como quieran verlo. Si yo le pregunto a ustedes, como termómetro de esa sensación térmica, ¿qué me dirían? Y nosotros este, coincidimos, creo que con la sensación térmica que tiene la gente, no las autoridades, la gente. Uh -huh. eh, con el aumento de, de violencia, con la preocupación obviamente por el tema y, y de hecho, bueno, esa preocupación nos ha hecho a nosotros encarar el tema de, de, la, de la violencia, de, de las muertes a los diferentes trabajadores, no solo en la policía, sino lo que están día a día en la uh -huh. calle, este, de hacer algo, porque vemos que en realidad este, nos quejamos, pero no vemos ninguna modificación este, real para, para contemplar una seguridad mejor, por ende, darle más garantía a la sociedad para que, para que esto este, vaya cambiando. ¿no? Uh -huh. eh, supongamos que, este, que la cosa no está tan complicada como podemos percibir, ¿no? ya que decías que las autoridades tienen otra percepción. Si tomamos como válido que la cosa no está tan mal, ¿ha cambiado la naturaleza de los delitos o la violencia de los delitos, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo, ¿por qué la sensación? Yo creo que estamos, pues sentimos lo que sentimos. Yo creo que eh, el sol no se puede tapar con el dedo, se, más allá de que este, a veces las autoridades dicen que, que no están así, es una cosa clara que la, lo vemos todos los días. Este, cambió sí la delincuencia, la forma de cómo se, se llevan adelante los, los actos delictivos son mucho más violentos. Este, generalmente en una rapiña siempre termina lamentablemente alguna persona, algún ciudadano lastimado, este, sea funcionario policial o no. Esto pasó en estos días, digo, hemos visto episodios de estos. Entonces, digo, sí, cambió la delincuencia. El problema es que lo que no ha cambiado es la policía. Este, entonces nosotros estamos tratando de apuntar a eso, a que mejore el, el, el accionar de la policía, porque a veces el policía lo que se encuentra es en una, en una situación donde lamentablemente sabe que no tiene garantías después de situación de la... De, o sea, después que tome una decisión de lo que él tiene fracciones de segundo para, para determinar qué es lo que va a hacer en esa situación, este, seguramente termina procesado eh, o muerto. Esas son hoy en día las únicas dos opciones que tiene un policía en una situación de riesgo. ¿no? Por eso que ustedes están planteando un nuevo protocolo del cual vamos a hablar ahora, me importa mucho hablar de eso, pero ya que mencionaste el tema de las rapiñas, eh, se ha hablado mucho y lamentablemente además con un saldo muy trágico como fue el de Pastas Blanes, ¿no? la, la, la docente muerta allí por un, por un balazo, donde un policía de civil intenta este, detener... Al, al delincuente, ¿no? A, y a raíz de ese forcejeo, aparentemente, es que sale el disparo y terminan hiriendo a, a la mujer. ¿Un policía solo es policía cuando está uniformado? No. Inclusive este policía, como tú decís, es, ya estaba retirado. Uh -huh. Pero en realidad eh, nuestra función es, este, digamos, sería full time. Es uh -huh. las 24 horas del día, los 365 días. Perfecto. Y en un caso como ese, ¿cómo actuar? En real, sí, en realidad este cada caso es diferente y hay que estar en el lugar, porque uno en realidad siempre lo que considera es este no exponer a, a los terceros antes que inclusive su propia vida, ¿no? Eso claro, lo pero si tú hubieras claro. estado comprando pastas ese ese mediodía ahí en Pasta Blanes, Patricia, y yo era no, tu día libre. Claro, yo no puedo decir, este <coughs> o sea, juzgar lo que hizo el compañero no, no. porque... De haber hecho lo que mejor pudo. No, en seguramente, no, 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 eh, no decía por ese lado, pero el tema es decir, bueno, un policía. Creo que lo considerable actuar. hubiese sido capaz de hacer lo que hizo lo que se hizo en el otro caso, que fue el restaurante. El Loncoto de, de Bransen. Que se esperó a que a que estos este, sujetos se dieran a la fuga y bueno, y allí se le da la voz de alto, que inclusive, bueno, le costó al compañero este el tiro que tiene este, en el rostro, que podía haber este, costado la muerte. O sea que en realidad. 
cada caso, este, más allá de lo que se hace o no, siempre estás en el límite de lo que puede pasar, ¿no? Uh -huh. eh, es bastante complicado poner un, un protocolo para esas situaciones. Si bien uno eh, siempre como la premisa es este, no exponer a, a, a los civiles, ¿no? A, lo, a los terceros. Pero bueno, después en el, en el momento, como decía Fabricio, son muy pocos segundos que uno tiene para analizar todos los riesgos, la, todo lo que puede pasar y bueno, se hace lo, lo que es el mejor... Uh -huh. Se puede. De, de civil también pueden ir armados ustedes. Sí. sí. Uh -huh. Bien. Eh, el policía es el único que puede portar armas. Uh -huh. ¿no? Perfecto. Eh, ¿Cómo se está manejando ese nuevo protocolo? ¿Es un planteo de ustedes? ¿Convocan a una reunión este, las autoridades? ¿Cómo, ¿Cómo se está discutiendo? ¿Cuál es el ámbito de discusión? Primeramente la idea salió este, un poco por todo lo que está pasando, ¿no? Porque en realidad... Lo que nosotros hemos visto es que un policía, cada vez que actúa o que saca el arma de fuego, termina procesado. Este, y bueno, o en algunos casos también este, el, el propio policía que dice, ¿qué hago? Porque en realidad esa es la cuestión, ¿qué es lo que tiene que hacer el policía? En, bueno, este, nos juntamos en el sindicato en una reunión y bueno, se planteó una de las soluciones era este, tratar de reglamentar lo que es la progresividad, porque en realidad en el Uruguay no sabe, o sea, está la progresividad, pero no, no está definida. Entonces, ¿Qué es la progresividad es, eh, la progresividad es eh, eh, en ciertas situaciones como vos tenés que ir este, en todas las proced procediendo, ¿no? Uh -huh. eh, vos me sacás un alfiler y yo te claro. saco un, un alfiler, vos me sacás un cuchillo. Claro, está bien, claro. O sea, si yo te saco un alfiler, medido, tú no puedes ¿no? sacar claro. un arma. Ahí va, exactamente. Este, entonces, claro, después cuando termina en un suceso donde eh, un policía, te pongo un ejemplo para que, un policía se encuentra en una situación donde peligra la vida de civiles este, y el policía saca el arma de fuego y mata al delincuente y justamente el delincuente tenía un arma blanca o un arma de plástico donde en, o sea, no se puede hacer un análisis sí, sí, de la sí, situación sí, sí, sí. en dos segundos, el policía que termina procesado con prisión. Este, en caso de que también nos ha pasado de que los delincuentes van tirando hacia atrás, porque ellos también este, conocen perfectamente las leyes, entonces es muy fácil este, tener un policía adelante y dejarlo obsoleto, porque en realidad ellos te tiran hacia atrás. Y al voleo. Este, entonces saben que el policía no te puede disparar de espalda porque termina procesado y también lo sabe el policía y lo sabe el delincuente. Este, entonces eh, hubo un caso que incluso lo hizo referencia al ministro del Interior, este, donde un policía eh, tuvo un año preso porque fue juzgado por en una situación de esas donde eh, el policía ni siquiera había tirado este, a la persona que falleció. Pero bueno, está, en eso estamos. Eh, se, habló con, con, se habló entre el sindicato, eh, más o menos ya tenemos, este, con los abogados también estamos trabajando en la reglamentación, no es una reglamentación como salieron a decir que es para disparar por la espalda. Eso fue una situación, un ejemplo que se dio cuando el delincuente tira hacia atrás que es lo que te debería hacer policía. No es que nosotros estamos impulsando porque ya han agarrado esto para este, tratar de tirar abajo Pero yo este pregunto, proyecto. Si, si, por más que yo esté de espalda, si, si les estoy tirando a ustedes, ustedes van a procurar defenderse, supongo. Sí, pero después a veces queda en consideración de, de, del juez o, o donde caigas para, para ver qué resultados tenés. Si le tirás por la espalda, el juez te va a procesar. Si le tirás de frente, te va a procesar igual. O sea, hoy en día, si vos tirás un, disparás a alguien, vas a ir procesado. Este, En algún caso, capaz puede zafar, pero este, es lo que se está dando. Entonces, nosotros lo que queremos, y queremos dejar en claro que no es porque... Es, o sea, hay algunos autores que hemos visto que han agarrado, usaron ese ejemplo que nosotros dijimos, cuando el delincuente tira por la espalda, ¿qué es lo que puede hacer un policía? Porque realmente, o sea, cuando se da la fuga, dispara hacia atrás y queda de espalda sabiendo que el policía no le puede disparar. Eso fue un ejemplo, no es que nosotros estemos impulsando disparar por la espalda. Uh -huh. Que son dos cosas, son dos cosas diferentes. Este, bueno, se trabajó con la, se está trabajando con los abogados, es un manual que va a llevar, es muy extenso porque es una reglamentación para cada situación, no, no es que es algo general, no. Eh, bueno, en tal situación, eh, si, el, si el delincuente tiene tal tipo de arma, eh, ¿cómo se debe proceder? Entonces, este, nosotros estuvimos consultando y bueno, Argentina tiene, un, 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 tiene lo que es eh, bien definido lo que es la progresividad. Venezuela también lo tiene, Brasil también lo tiene y nosotros no lo tenemos. Entonces, este, a veces está bueno 
eh, ver lo que hacen los vecinos y tratar de traer lo bueno también para acá, ¿no? Y en eso estamos. Se lo presentamos al Ministerio del Interior, este, ya le quedamos de pasar una copia de lo, de lo que venimos trabajando para que ellos también lo estudien. Este, y bueno, y tratar de trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior, este, con el Ministerio de Trabajo y bueno, y también hemos estado buscando apoyo de algunas este, asociaciones este, que estén de acuerdo también, porque esto, es como yo digo, va a traer un poco de aquello, como nos han preguntado también, del gatillo fácil, de que esto, y en realidad esto no es eso, porque en realidad esto lo que busca es darle garantía al policía, que el, que el policía dispare, si tiene que disparar, si la, si la situación, y está en la reglamentación, que el ministerio se ocupe del cargo, que el policía no tenga que estar... 20 horas o 3 días en el juzgado declarando de por qué tiró, cómo tiró, no, no. El arma se la queda al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior se encarga de hacer las investigaciones y el policía este, pueda salir y seguir este, su día de, de laboral o, o salir para donde tenga que ir. O sea, sí, sacar al policía de ese también, ¿no? Sí, en realidad, eh, sí. Vamos a pedir también una reunión este, con la Corte para, para presentar el proyecto. Como decía Fabricio, <coughs> lo bueno es que, o sea, no se nos ocurrió a nosotros, ya eh, debido a, a las situaciones que nosotros hoy estamos atravesando la policía, también a los demás países ya lo habían, este, digamos, implantado antes por la misma problemática. Uh -huh. Entonces, se puede sacar también mucha información de Latinoamérica, sobre todo de, en esto. Claro, lo que pasa es claro, ustedes teniendo ese, ese peso se sienten este, indefensos por el, por el peso del código que hoy tienen, digamos. En realidad sí, los policías, o sea... Hoy en día, si vos hablas con un policía, te dice que no tiene garantías para trabajar. Entonces, eh, no queremos una policía con miedo a, a poder accionar, porque eso va a repercutir en la calidad de seguridad que uno va a tener en, en, en nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos estaba faltando? Nos está faltando eso, garantía para trabajar.